Привет, меня зовут Анна. Мы с вами продолжаем изучать литературное чтение. Тема сегодняшнего урока — произведение Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница». По плану мы с вами обсудим поступки главной героини этой сказки, а также определим главную мысль данного произведения. А, ну, я уверена, что вы рассмотрите это видео, то уже познакомились с э, произведением, или сами прочитали, или м, послушали э, аудиосказку, или посмотрели диафильм, а, ну, э, в конце концов, хотя бы посмотрели мультфильм, а, и, конечно, знаете, о чем идет речь в этом произведении. Но и первый мой вопрос будет, конечно, по сюжету, что придумала лягушка, чтобы отправиться на юг? Вспомните, как начинается произведение. Жила себе была лягушка, квакушка, и в ус не дула, беды не знала, радовалась жизни, и, наверное, бы все было бы у нее как обычно, да, день бы сменялся днем, да, все было всегда одинаково, а тут как-то к ней на болото прилетают. Утки, да, которые обсуждают, как они летят на юг. И лягушка заинтригованная, да, и очень интересно, что это за юг такой, и что там так много мошек, да, без нее летает, да, ей тоже хочется туда лететь, и она придумывает хитрость. Какую? Но здесь на картинке, конечно, вы сможете увидеть. Она предлагает двум уткам взять с двух сторон прутик, а сама э, своим ртом хватается за него и таким образом лету, э, летит на юг э, лягушка. Почему прервалось э, путешествие лягушки? Найдите этот отрывок прямо в тексте, он, э, его можно выделить. Если вам мало времени, остановите видео, не торопитесь, поищите в тексте именно отрывок. Ну, ну если вы это сделали, давайте проверим, что у нас получилось. Что выделила я? На следующий день они летели так низко, что слышали голоса «Смотрите! Смотрите!» — кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце. «Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала Квакушка. Ну так а почему прервалось путешествие лягушки? А это вы можете найти дальше по тексту. И она не выдержала, она крикнула «Это я! Это я придумала! Эту идею подала!» да? Не выдержала, и рот Раскрылся палочку, она выпустила, и как утки не пытались ее поймать. Ей пришло, она упала прямо в болото. А долетела ли в итоге лягушка до юга? Удалось ли ее путешествие? Конечно, нет. Конечно, нет. И утки за ней не вернулись. Она думала, что утки за ней вернутся. Да? И на новом болоте она рассказывала, да, что я к вам приехала просто посмотреть, как вы здесь живете. На самом деле меня утки заберут. Но утки к ней не прилетели. Почему? Найдите в самом конце последнюю фразу. Я выведу ее на экран. Утки уже никогда не вернулись. Почему? Они думали, что квакушка разбилась о землю. И очень жалели ее. Они думали, что ее не стало, и поэтому не видели смысла возвращаться, конечно же. Но а лягушка, скорее всего, всю жизнь так и прожидала, хвастаясь, да, как она летела на юг. Давайте с вами дадим характеристику лягушки. У меня есть несколько прилагательных, из которых нужно выбрать только правильный. Итак, изобретательная, смелая, осторожная, хвастливая, болтливая, скромная. Какая же у нас героиня? Какая же лягушка, путешественница? Ну, выберите сами. Да. А, я надеюсь, вам хватило времени, но мы все равно обсудим каждый пункт. Итак, можно ли сказать, что она изобретательная? Да, конечно, можем, потому что именно ей пришла в голову эта идея. Мы не можем здесь отнять от нее, этого у нее отнять, да, это она придумала. Можно ли сказать, что она смелая? 
Да, конечно, можно сказать. Несмотря на то, что она боялась лететь очень высоко, это требовалась большой, большая смелость да, для того, чтобы покинуть вот это болото, вот эту уже ее прекрасную жизнь, обычную, да, совершенно, и отправиться в такое далекое путешествие. Да, конечно, она очень смелая. Можно ли назвать ее осторожной? Конечно, нет. Ни в коем случае, нет. А, осторожный человек бы не стал в такое путешествие отправляться и не стал бы рот открывать, конечно же. Можно ли сказать, что она хвастливая? Да, именно хвастовство и не позволило ей долететь до юга, да. Можно ли сказать, что она болтливая? Конечно, конечно. И ни в коем случае мы не можем сказать, что она скромная. Да, это сразу исключает ее скромность. Она болтливая, она постоянно говорит, постоянно какие-то идеи предлагает, постоянно хвастается. Да. Даже на новое болото, я уже говорила, да, она приходит и начинает рассказывать, как она летела на юг, и как там на этом юге хорошо, и что ее скоро заберут. Да. Вот она такая болтушка. Какой же смысл да, в этом тексте? Какая основная мысль? Чему нас пытается научить все Влад Гаршин да, этим произведением? Ну, я надеюсь, что вы смогли догадаться. Конечно, здесь говорится о хвастовстве. И основную мысль можно выразить пословицей. Хвастовство само себя наказывает. Если бы лягушка не стала бы хвастаться, что это она придумала, если бы она просто промолчала, она же знала, что это она придумала, и утки знали, что она придумала, но ей хотелось, чтобы знал весь свет об этом. Но если бы она не открыла рот, она бы, наверное, все-таки до юга долетела, учитывая то, какая она смелая и изобретательная. Но я надеюсь, что... Эта мысль, эта пословица и вам тоже запомнится, и вы не будете лишний раз хвастать, если даже изобретете что-то очень-очень важное и интересное, потому что хвастовство само себя наказывает. Ну что, подведем итог. Мы сегодня обсудили поступки героини сказки «Лягушка-путешественница», а также определили главную мысль этого произведения. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!